Mmm, coffee. What a wonder of nature. I just love it. You drink it every day, but have you ever wondered how it's produced? Many coffee farmers are facing environmental challenges. Let's take a closer look. In coffee production, the drying of coffee cherries is very important. To ensure high quality coffee, the drying has to be done shortly after picking. However, the drying process is a big challenge for farmers, as the traditional sun drying is not reliable, especially with more frequent rainfalls during the harvest season. By lying in the rain, the coffee cherries get moldy. This leads to a decrease of the coffee quality and a loss of income for farmers. Therefore, many farmers use the double bed dryer, where coffee cherries get dried by heat produced from burning coffee husks. But this system is not satisfying as it produces too much smoke. Additionally, no coffee husks remain for composting. Thì chúng ta đốt kiểu này thì rất phiền hà đến hàng xóm. Và vì hàng xóm vẫn là kiện cớ này là từ giữa với nhau bây giờ trái với nhau. Thì ngày ngày xưa thì chúng ta thả cái giống xuống thôi, không cần phân á, như cần ngày càng sói mòn. Thời tiết nó mưa nhiều sói mòn thì chúng ta phải cần phân hóa học nhiều hơn. To solve the smoke problem and to increase soil quality, the Swiss Confederation and UNIDO enabled the introduction of a new technology, pyrolysis. Sự hỗ trợ từ trung tâm nghiên cứu sinh thái của Thụy Sĩ về lò đốt nhiệt phân. Hiện nay chúng tôi đã có được công nghệ đốt không khói. Pyrolysis technology transforms biomass into biochar and gas. In a clean combustion process, the gas is then converted into heat, which can be used to dry coffee cherries. Thiết bị này rất là phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, bởi vì chúng tôi có rất nhiều các loại gỗ sinh khối và có rất nhiều các phế phẩm nông nghiệp. Bằng cách đốt các loại gỗ sinh khối, các phế phẩm nông nghiệp, đồng thời thiết bị bị này cũng tạo ra và thang sinh học rất là quý giá, dùng để bón lại cho ruộng vườn, cải tạo đất đai. Đối với hợp tác xã của tôi, tôi sẽ cố gắng sử dụng nó cho nhân viên à, thành viên của hợp tác xã. À, tất cả các thành viên của hợp tác xã đều được sấy tại đây và được hưởng lợi từ nguồn phân bio cha để mang về lại bón cho vườn của họ, để cải tạo vườn của họ trở nên tốt hơn. Và nó không có tốn công lao động nhiều. Pyrolysis produces biochar, an organic fertilizer and soil enhancer. Its production is free of charge for farmers, but it can also be sold at the local market. This collaboration was only feasible because the pyrolysis technology tackles local needs and brings significant economic benefits to farmers and processors. Pyrolysis technology makes the drying of coffee cherries a climate-positive process. This means producing energy while extracting carbon dioxide from the atmosphere. This contributes to combat climate change. the coffee industry, and international organizations work together to introduce this new technology into the coffee sector. Sure, we all love coffee, but it'll taste even better when it's sustainably produced. Cheers. <laughs>